সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল কর্ণফুলির নিয়মিত আয়োজন জনতার কথা বলা অনুষ্ঠানে দেশ ও দেশের বাইরে চ্যানেল কর্ণফুলির নিয়মিত আয়োজন জনতার কথা বলা অনুষ্ঠানটি যারা দেখছেন তাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ সাজিদ খান টুটুল আর আজকের আলোচনার বিষয় উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশ আর এই বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য আমরা স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে প্রথমে আমি চ্যানেল কর্ণফুল স্টুডিওর দর্শকদের সাথে তাদের পরিচয় করে দিচ্ছি প্রথমে আমি পরিচয় করে দিচ্ছি আমার হাতের বাম দিকে রয়েছেন বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মানিত প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক নীলিম আক্তার লিলিয়াপা আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আপনাকে অভিনন্দন শুভেচ্ছা ধন্যবাদ এবং আমাদের স্টুডিওতে আরও উপস্থিত রয়েছেন বঙ্গবন্ধু গবেষণা পরিষদের সম্মানিত সভাপতি লায়ন গনিমিয়া বাবুল শ্রদ্ধ সভাপতি আপনাকেও আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি প্রথম প্রশ্নটি করতে যাচ্ছি আমাদের মহিলা আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার প্রকাশ প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক তিলিম আক্তার লিলি আপাকে আপনার কাছে আমরা জানতে চাইব বাংলাদেশ আমরা যে উন্নয়নের মহাসড়কে যে আলোচনাটি আজকে নিয়েছি সে সম্বন্ধে আপনি আমাদেরকে জানাবেন যে উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশ সম্বন্ধে আপনি কি ভাবছেন বা কিভাবে দেখছেন ধন্যবাদ সাজিদ সাজিদ খান টুটুল সহ আজকের যে আমাদের যারা আয়োজন করেছেন আমাদেরকে আমাকে এখানে ডেকেছেন সকলকে ধন্যবাদ এবং শ্রদ্ধা দর্শক শ্রোতা মণ্ডলীকে আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আমার প্রাণপ্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে অভিনন্দন ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি এবং আজকের যে বিষয়টি আপনারা নিয়েছেন সে বিষয়টি অত্যন্ত সুন্দর একটি বিষয় যে উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশ এটা আসলে মহা মহাকাশে বাংলাদেশ সমুদ্র সীমায় বাংলাদেশ তারপরে নিজস্ব অর্থনয়নে আমাদের পদ্মা সেতু সেখানেও বাংলাদেশ তো নিজে এই যে যে যেভাবে বাংলাদেশে রোল মডেল হিসাবে কাজ জননেত্রী শেখ হাসিনা কাজ করে যাচ্ছেন রাস্তাঘাটের উন্নয়ন না শুধু নারীদের উন্নয়ন শিশুদের উন্নয়নে স্বাস্থ্যে স্বাস্থ্য খাতে শিক্ষা খাতে সকল খাতেই হ্যাঁ যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন সেই কাজের যে উন্নয়নটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি আগে আসলে আমরা দেশের বাইরে গেলে সাত থেকে আট বছর আগেও আমরা আসলে ভাবতে পারতাম না যে আমাদের বাংলাদেশে এতটা এরকম হবে এটা কি আদৌ হবে এটা স্বপ্ন ছিল এত উন্নয়নের স্বপ্ন এটা আমরা স্বপ্ন ভাবতে পারতাম না যে স্বপ্নটা জননেত্রী শেখ হাসিনা ভেব স্বপ্ন দেখেছেন স্বপ্ন সবাইকে দেখিয়েছেন এবং বাস্তবায়ন করেছেন এই জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ দিই এবং সাথে বাংলাদেশের জনগণকে ধন্যবাদ দিই যে তার উপর আস্থা রেখেছেন এবং রাখবেন ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ আপনাদের ধন্যবাদ আপনাকে আমি দ্বিতীয় প্রশ্নটি করতে যাচ্ছি বঙ্গবন্ধু গবেষণা পরিষদের সম্মানিত সভাপতি লায়ন গনিমিয়া বাবুলের কাছে আমি আপনার কাছে জানতে চাইব বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্বন্ধে এবং সেই সাথে আপনাকে জানতে চাইব যে দ্রুত বাস্তবায়ন কল্পে আমাদের কি কি করা উচিত বা কি কি পদক্ষেপ নেওয়া দরকার দৃষ্টিতে বাংলাদেশ চ্যানেল কর্ণফুলির অগণিত দর্শক শ্রোতা যারা দেশে বিদেশে অনুষ্ঠান দেখছেন সকলকে শুভেচ্ছা পবিত্র ইঁদুর ফেতুরের আগাম শুভেচ্ছা অভিনন্দন বর্তমান সরকারের উন্নয়ন অগ্রগতি দেশে বিদেশে সকল গণমাধ্যমে দলবন্দির সকলের কাছে দৃশ্যমান এবং আপনার প্রশংসনীয় আর বর্তমান সরকার যিনি প্রধান আপনারা জানেন যে বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেতে শেখ হাসিনা মূলত যার শিলাই উপশিলায় বঙ্গবন্ধুর রক্তগণিকা প্রবাহিত হচ্ছে মূলত বঙ্গবন্ধুর যে স্বপ্ন ছিল যে একটি বাংলাদেশ হবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ একটি বাংলাদেশ হবে যে বাংলাদেশে সকল মানুষের অন্য বস্ত্র বাসস্থান তাদের শিক্ষা চিকিৎসা কর্মসংস্থান এগুলি সুনিশ্চিত থাকবে মানুষের মানবিক মর্যাদা মানুষের সমান অধিকার ন্যায্যতা গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা সুনিশ্চিত থাকবে এবং একটি বাংলাদেশ হবে যে বাংলাদেশ সকল বিশ্বে নেতৃত্ব দেবে আর ইতিমধ্যেই আপনারা জানেন যে জননেত্রী শেখ হাসিনা তার সততা দক্ষতা তার গতিশীল নেতৃত্বর ফলে আজকে উনি শুধু জাতীয় নেতা না উনি আজকে বিশ্ব নেতা হিসাবে সকল মহলে স্বীকৃত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং আপনার আমাদের যে উন্নয়ন অগ্রগতি আমাদের যে জিডিপি যে গ্রোথ এখন বাংলাদেশের 
আপনার জিডিপি হচ্ছে আট পয়েন্ট এক তিন এবং মাথা পিছু আয় প্রায় দুই হাজার ইউএস ডলার আপনার যখন দুই হাজার আটের উনত্রিশে ডিসেম্বর এই সরকার ক্ষমতায় আসে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আপনার তখন আমাদের জিডিপি ছিল বরং মানে ফাইভ পয়েন্ট সামথিং এবং আপনার মাথা পিছু আয় ছিল আপনার মাত্র সাতশো ইউএস ডলার এবং আপনার আমাদের দারিদ্রের পরিমাণ ছিল তিপ্পান্ন পার্সেন্ট আর দারিদ্র লোকের সংখ্যা এখন এটা কমে হচ্ছে মাত্র বাইশ পার্সেন্ট এবং আপনার দুই হাজার আট সালে আমাদের খাদ্য গাড়তে ছিল প্রায় চল্লিশ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য বাইরে থেকে আমদানি করতে হতো এবং ওই সময়ের জনসংখ্যা ছিল মাত্র আপনার বারো বা চোদ্দ কোটি কিন্তু এর মাঝে তিন কোটি মানুষ তিন বেলা খাইতে পারত না বিশেষ করে উত্তর অঞ্চলের আপনার কুড়িগ্রাম রামমণিহাট মংরা নামে একটি শব্দ ছিল যেখানে মানুষের পুষ্টি মানে তো অভাব ছিলই সাধারণ মোটা ভাত মানুষের ডাউল এটাই অভাব ছিল এমনকি আপনার বিএমপি যখন সরকার ক্ষমতা থেকে যা আপনার তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন আসলো তখন আপনার সারা দেশের দ্রব্যমূল্যের যে ঊর্ধ্বগতি জনগণের নাবিশ্বাস এবং আপনার মানুষ যে কষ্টে ছিল আমরা সহ বিভিন্ন যারা সামাজিক সংগঠন করি আমরা তখন যারা লেখালেখি করি পত্রিকা আমরা লিখেছি যে আসলে ওই সময়ের অনেক মানুষ ছিল যারা না খেয়ে মারা গেছে এরকম মানুষের সংখ্যাও ছিল মানে অসংখ্য মানুষ না খেয়ে মেরে মারা গেছে তো ওই অবস্থা থেকে আপনার দুই হাজার আটের উনত্রিশে ডিসেম্বরের পরে যখন নয়ের আপনার জানুয়ারির ছয় তারিখে সরকার গঠন করার পরে তারই ধারাবাহিকতা আপনার দেখা গেছে দুই হাজার চোদ্দোর পাঁচই জানুয়ারি এবং সর্বশেষ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন দুই হাজার আঠারো তিরিশে ডিসেম্বর সরকার ক্ষমতা আসে এখন আমাদের যে অবস্থা আমরা বরং খাদ্য বিদেশে আসলে রপ্তানি করা হইতেছে এবং আপনার কোনো মানুষ আপনার মানে না খাইয়া থাকে এরকম কোনো মানে মানুষ নাই এবং আপনার সকল ক্ষেত্রে আপনার মানুষের এখন গড় আয়ু গড় আয়ু যখন বিএমপি সরকার ছিল এখানে ছিল মাত্র আপনার সাতান্ন বছর আর এখন গড় আয়ু হচ্ছে বাহাত্তর বছর বাংলাদেশের গড় আয়ু মানুষের বাহাত্তর বছর এবং আপনি এখানে শিশু মিত্র মাতৃমিত্র আপনার কমেছে এবং মানুষের আপনার যে চিকিৎসাটা স্বাস্থ্যটা এটা সুনিশ্চিত করা হয়েছে আপনারা জানেন ছিয়ানব্বই সালে যখন জননেত্রী শেখ হাসিনা নেত্রীর সরকার ক্ষমতা আসছিল সারা দেশে আঠারো হাজার মানে কমিউনিটি সেন্টার করা হয়েছিল যা নাকি আপনার একেবারে মানুষের দূর করে স্বাস্থ্যসেবা প্রচার দেওয়ার জন্য পরবর্তীতে আপনার জাতির দুর্ভাগ্য যে দুই হাজার একের আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় চক্রান্তে আবার আপনার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শক্তিকে যখন দেশ পরিচালনার বাইরে রাখা হয় তারা আইসা ওই কমিউনিটি সেন্টারগুলি বন্ধ করে দেয় এবং আপনার ওই মানুষের স্বাস্থ্যসেবা আবার বিঘ্নিত হয় কিন্তু আপনার দুই হাজার আটের সরকার ক্ষমতা আসা আপনার এই কমিউনিটি সেন্টারগুলি আপনার চালু করা হয়েছে এবং আপনার এখন দেশে আপনার সরকারি বেসরকারি মেলায় আপনার একশোর মতন আপনার মেডিকেল কলেজ আছে এবং আপনার প্রতি আপনার জেলাতে যে আপনার আগে ওই মানে সদর হাসপাতালগুলি মাত্র পঁয়ত্রিশ বা পঞ্চাশ শয্যা ছিল এখানে আড়াইশো শয্যা বিশিষ্ট প্রতি জেলাতে আপনার হাসপাতালগুলি মানে করা হয়েছে আপনার ওই কোনো কোনো জেলাতে আপনার পাঁচশো শয্যা আপনার উন্নতি হয়েছে তবে আড়াইশো শয্যা সব জেলাতেই আছে তা আপনার এবং উপজেলাতে আপনার আগে দশ শয্যার মানে হাসপাতাল ছিল এবং এটা এখন উন্নীত হয়ে আপনার একশো শয্যা আবার কোনো কোনো উপজেলাতে আপনার পঞ্চাশ শয্যা আছে এবং এটা দৃশ্যমান এটা আপনার কোনো এই আমরা যে রাজনৈতিক বক্তব্য মানে আপনি যদি মানে চাক্ষুষে যারা দেখতেছেন তারা এটা মানে প্রমাণ মানুষ যারা সুবিধা পাইতেছে কাজে এমন একটা কোনো সেক্টর নাই আর যদি শিক্ষার ক্ষেত্রে বলেন শিক্ষা আপনার আমাদের এখন এই বর্তমান সরকারের মানে ভীষণটাই হয়েছে আপনার যেমন আমাদের শিক্ষাক্ষেত্র নিয়ে আমি এখন আমি একটু জানতে চাইবো যে দিদি মাপার কাছে যেহেতু আপনি দীর্ঘদিন যাবৎ রাজনৈতিক সাথে জড়িত তো আপনি আমাদেরকে জানাবেন যে সরকারের যে পদক্ষেপগুলো নিলে হয়তো বা আরও আমরা এই কাজগুলোকে উন্নয়নগুলোকে দৃশ্যমান দেখতে পারবো সেটা সম্বন্ধে আপনি কি বলবেন ধন্যবাদ সরকার আরও কি কি পদক্ষেপ নিবে সেরকম আসলে যে যে পদক্ষেপগুলো হাতে নিয়েছে সেই পদক্ষেপের মধ্যে যেমন একটা দেখেছি আমি গত পরশু দিন যে জাপানিরা যে সেতুটা করেছে সেটা টাইমিংয়ের আগেই করে করে ফেলেছে বিধায় তাদের মানে এখানে অর্থশাস্ত্র হয়েছে এই যে যেটা এটা উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতেও পারি এবং এটাকে সামনে রেখে আমরা বাকি কাজগুলো ওইভাবে করতে পারি যে যাতে অন্যান্য কাল ব্রিজ বা বড় বড় কাজগুলো টেন্ডারের মাধ্যমে যাতে আমরা টার্গেট নিয়ে সেই টার্গেটের আগেই আমরা কাজগুলো করতে পারি এক আর দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে আমাদের যে নারীদেরকে নিয়ে যেভাবে কাজ করছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে চিন্তা করছেন সেই নারী উন্নয়নের জন্য কারণ নেপোলিয়ন বলেছিলেন যে আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও আমি একদিন একজন শিক্ষিত জাতি দিব তো 
যেহেতু আমার মায়ের শিক্ষাটাকে এখানে আমি সেটা বলবো যে সুশিক্ষা শিক্ষা হিসাবে শুধু সুশিক্ষা বলতে আমি সেটা বোঝাবো যে শিক্ষার মধ্যে কুশিক্ষাও ঢুকে যাচ্ছে কারণ আমরা আমরা যদি এরকমটাই জানি যে আমাদের বাংলাদেশের স্থপতিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমরা সবাই জানি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তা আমি ছোটবেলায় যখন আমি স্কুলে পড়তাম সেই আমি কোনো বইতে কিন্তু কোথাও বঙ্গবন্ধুর নামটা পাই নাই এখন আমাদের সঠিক ইতিহাস জানতে হবে আমি উননব্বইতে এস এসসি করেছি তার আগে তো ধারাবাহিক অনুযায়ী আমার তো সেভাবে আমি সেটা বললাম যে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আমি ওইভাবে পাই নাই এবং আমার মনে আছে আমি যখন ডিগ্রি পরীক্ষা দিই আমার পরীক্ষাতে আসছিল বঙ্গবন্ধু সাত মার্চের ভাষণ ওটা আমি আনসার করেছিলাম আনসার করে বেরোনোর পরে আমার কলেজের এক স্যারের সাথে আমার কথা হচ্ছিল বলতে তুমি ওটা আনসার করেছো তোমাকে যদি ওই ধরনের মাইন্ডের টিচার না পড়ে তাহলে তো তোমাকে নাম্বার দিবে না আমি নাম্বার না দিল না দিক আর না তখন তো আমি ছাত্র সংসদে ছিলাম তার আগে আমি কলেজে ছাত্র সংসদে ছিলাম ছাত্রলীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ছিলাম ছাত্রী বিষয়ক সম্পাদক ছিলাম আমাদের কম্বাইন্ড কলেজ ছিল টঙ্গি সরকারি কলেজ তো এই যে যে জিনিসটা এখন কিন্তু সেই টেনশনটা নাই এবং আমরা সঠিক ইতিহাস জানব সঠিক শিক্ষাটা গ্রহণ করব এবং আমরা সেটাকে নিব যেটা ভালো এবং আমরা আসলে মায়েরা একজন মা ঘরে কাজ করে একজন মা বাইরে কাজ করে কিন্তু মায়ের জায়গায় কিন্তু মাটা ঠিকই থাকেন সেই মা বাচ্চাকে স্কুলে দেন বাচ্চার স্কুলে কি লাগবে সেটা দেখেন কোন টিচার কি করছে সেটা দেখেন বাচ্চার কখন কি চাহিদা সেটাও মেনটেন করেন খাবার দাবার পুষ্টি মানে মা শিক্ষিত হলে হয় কি ঘরে যে পুষ্টির মেনটেনটা সেটাও কিন্তু হয় হুম সব মানে সুশিক্ষা বলতে আমি সেটা বলছি যে শুধুমাত্র পাঠ্যগত আমরা পড়ব কিন্তু সেটা আমাদের মানে ব্যবহারিক আসবে না সেটা না নৈতিক শিক্ষার ব্যাপারটা এবং নৈতিকতা যদি আমাদের নৈতিকতা না বাড়াই আমরা না বাড়াতে পারি তাহলে আমার মনে হয় না যে এত উন্নয়ন করেও আসলে সুফলটা ওইভাবে আসবে কী রক কী জন্য বলি অতি দুঃখের সাথে জানাচ্ছি এই কিছুদিন যাবৎ যেভাবে আমরা দেখছি বিভিন্ন মাদ্রাসা বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক বা বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষক তার ছাত্রীদেরকে ধর্ষণ করছে বা এই ধরনের ধর্ষণজনিত ঘটনাগুলো ঘটছে আমরা আসবো তো আপনি মনে রাখবেন যে মাদ্রাসা আর স্কুল কলেজে যে ব্যাপারটা তবে আমি জানতে চাইবো যে আমাদের বঙ্গবন্ধু গবেষণা পরিষদের সম্মানিত শ্রদ্ধেয় সভাপতি তার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম কিছুক্ষণ আগেই যে শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং বাণিজ্য ক্ষেত্রগুলোটাকে আমি অ্যাড করে দিলাম যে সেই জায়গাটা আপনি পরিষ্কার করবেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে উন্নয়নটা কিভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে আপনি যদি লক্ষ্য করেন আমাদের দেশ যখন স্বাধীন হইল আপনার ষোলোই ডিসেম্বর একাত্তরে বঙ্গবন্ধু বাহাত্তরে দশই জানুয়ারি দেশে আসার পরে প্রথমেই উনি বলল যে আমি সমস্ত প্রাইমারি স্কুল সরকারিকরণ করব তো ওইখানে অর্থমন্ত্রী বলল যে এটা কী করে সম্ভব মাত্র একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ আপনার ওই এত টাকা আমরা কী করে দেবো তো বঙ্গবন্ধু বলল যে আমি তো আসলে সোনার বাংলা চাই সোনার বাংলা করতে হলে সোনার মানুষ দরকার আর সোনার মানুষ তৈরি করতে হলে তোমার শিক্ষা দরকার এবং বঙ্গবন্ধু একমাত্র উনি ওই সময় আপনার উনচল্লিশ হাজারের মতো আপনার স্কুল এবং প্রায় তেরো লক্ষর মতন আপনার শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণ করে এবং একশো চল্লিশ বছর পরে আপনার বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা একমাত্র নেত্রী যে নাকি ছাব্বিশ হাজারের বেশি আপনার স্কুল এবং আপনার এক লক্ষর বেশি প্রাইমারি স্কুলের মানে শিক্ষকদের চাকরি সরকারিকরণ করে এবং আপনার বঙ্গবন্ধুর ওই সুখ শিক্ষার যে সংজ্ঞাটা আপনার বঙ্গবন্ধু আপনার বাহাত্তরে একটি ওই কুর্দিকতা শিক্ষা কমিশন করেছিল এবং ওই শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট যদি দেখেন ওই শিক্ষা কমিশনের শিক্ষার একটা সংজ্ঞা আছে আসলে ওই আবার তো আসলে পড়ছে এই যে সময় এসাদের পিরিয়ডে শিক্ষা মূলত মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি করবে দক্ষতা বৃদ্ধি করবে এবং তার নৈতিক গুণাবলী বিকশিত করবে এই তিনটা হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য তার জ্ঞান বাড়াইব তার দক্ষতা বাড়াইব তার মধ্যে নম্রতা বদ্ধতা বাড়াইব নৈতিক এতটা কিন্তু দেখা গেল যে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আসলে আমাদের জাতির পিতাকে হত্যা করার পরে 
আপনার এরা প্রথমে যে আঘাতটা করলো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর না সংস্কৃতির উপরে কারণ ওই স্বাধীনতা বিরোধী মানুষ বুঝতে পারছে যে আমাদের এই জাতিকে দাবায় রাখতে হবে তাদেরকে শিক্ষা সংস্কৃতি দাবায় রাখতে হবে যার পরে ওই কুর্তদি হুদা যে শিক্ষা ব্যবস্থা ওই শিক্ষা ব্যবস্থা আরও কিছু বিষয় ছিল যা শিক্ষাটা হবে আপনার কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা আত্মকর্ম শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষা ব্যবস্থা এইরকম একটা শিক্ষা ব্যবস্থা যে একজন শিক্ষার্থী আপনার সনদ নেওয়ার পরে সে নিজেই কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারবে বরং আরও অন্য লোকজন চাকরি দেবে কিন্তু পরবর্তীতে আপনার এই শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যক্রম না করিয়া আপনার যেখানে আপনার বঙ্গবন্ধু কুর্তি খোদার শিক্ষা ব্যবস্থা একটি অসাম্প্রদায়িক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ওটার পরিবর্তে তার একটা সাম্প্রদায়িক দাসের একটা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আসলো যে শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা ছেলেমেয়েরা হয়তো একটা কাগজের সার্টিফিকেট রয়েছে যেন তুমি যাও অনার্স মাস্টার্স পাস তুমি বিএ পাস করছো কিন্তু এটার দ্বারা তার দক্ষতা বাড়ে না তার জ্ঞানও বাড়ে না নম্রতা বাড়ে না বরং নম্রতা কমছে তার তো অহংকার এসে গেছে এরকম যে আমি তো এরকম অনার্স মাস্টার্স পাস তা আমি কী জন্য এরকম মানে শুরু কাজ করব কিংবা একজন আমার পাড়া প্রতিবেশী একজন বয়স্ক এরকম রিক্সাওয়ালা বা এরকম মানে কৃষি মানে শ্রমিক তাদের দেখে কী জন্য দাঁড়ায় দেবো কী জন্য সালাম দেবো বরং তার মধ্যে এরকম একটা অহংকার এসে গেছে তার কারণ ওই আমাদের যে কুদ্রতি ক্ষুদার শিক্ষা ব্যবস্থা বঙ্গবন্ধুর যে একটা নৈতিক নৈতিক শিক্ষা থাকবে মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা থাকবে ওইটা কার্য করা হয় নাই না করার পরে আপনার দীর্ঘদিন একেবারে আপনার ছিয়ানব্বই বা আপনার ধরতে পারেন এই দুই পর্যন্ত আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে কোনো কোনো প্রতিফলন ছিল না যেটা নাকি আমাদের এই যে উনি বলেছে মহিলা আওয়ামী লীগের প্রচার প্রকাশন সম্পাদক যে বরং বঙ্গবন্ধুর নামকে শুধু মোসানা আপনার আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে এবং আমাদের আদর্শকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয়েছে যার ফলে বিকৃতভাবে এটাকে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং আমাদের মানে ইতিহাস ঐতিহ্য যেমন বিকৃত করা হয়েছে আমাদের নিজস্ব যে সংস্কৃতি আমাদের যে কৃষ্টি কালচার এটাকে বিকৃত করা হয়েছে যার ফলে এই দীর্ঘদিনের আপনার এই মানে সাম্প্রদায়িক তাদের যে চর্চার কারণেই আপনার ওই জঙ্গিবাদের সন্ত্রাসের মৌলবাদের এখানে আপনার তৈরি হয়েছে তো দুই হাজার আটের সরকার ক্ষমতা আসার পরে আপনার লক্ষ্য করবেন আপনার দশেই সরকার একটা শিক্ষানীতি করছে যে শিক্ষানীতি আপনার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্পূর্ণ একটা শিক্ষানীতি আপনার মানবিক মূল্যবোধ নৈতিকতা সম্পূর্ণ একটা শিক্ষা তবে এই শিক্ষানীতি থেকে আরও বেশি আপনার মুক্তিযুদ্ধ মানে ভিত্তিক আপনার যেন হয় বঙ্গবন্ধু আদর্শে আরও বেশি মানে ওই রচনাগুলো এখানে মানে লিপিবদ্ধ করা হয় এটা করতে হবে এবং ওই যে যারা নাকি নারীর ক্ষমতায়ন বললো আপনার নারীর ক্ষমতায়নের জন্যেও আপনার বঙ্গবন্ধু কন্যা জন্য শেখ হাসিনাই একমাত্র মানে নেত্রী মানে শুধু বাংলাদেশ না সারা বিশ্বে সে নাকি মনে করলো যে আসলে একজন সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার মানে পিছনে আপনার একজন মার যে অবদান সে দশ মাস দশ দিন পেটে রাখে সে যে কষ্ট করে এবং ভূমিষ্ঠ সময় আপনার যে কষ্ট করে আপনার দেখা যায় বলে শেষ করি বলি আমি বুঝলাম কি বলতে আপনার এটা পিতার একশো ভাগের এক ভাগও না যার ফলে নেত্রী বলল যেন যেখানে নাকি পিতার নাম থাকবে মার নাম থাকতে হবে পিতার নামের সাথে সাথে মার নাম থাকবে সনতে তার মার নাম থাকবে তার জমির কাগজ নাম মার নাম থাকবে এমনকি আমাদের হাইকোর্ট মানে কয়েকদিন আগে দুই একদিন আগে আপনার একটা তারাও একটা রুল দিছে যে হাইকোর্টের বিভিন্ন মানে আইনগত কাগজপত্রে দেখা যায় পিতার নামের সাথে মার নাম দেনা তারা বলছে ওইখানে মার নাম দিতে হবে সকল ক্ষেত্রে যেন মার নাম মানে দেওয়া হয় এটা জননেতা শেখ হাসিনা করছে এবং জননেতা শেখ হাসিনা একমাত্র নেত্রী আপনার যখন সে ছিয়ানব্বই সর ক্ষমতা আছে তখনই সেনাবাহিনীতে প্রথম মহিলা মানে নিয়োগ দিল এবং আপনার ওই সময়ে জামাত ইসলাম বিএনপি সহ তারা কোনা সেনাবাহিনীর মহিলা যে সেনাবাহিনী দুর্বল হয়ে যাবে সেনাবাহিনী আমাদের মানে যে সুনাম এটা ক্ষুণ্ণ হবে কিন্তু দেখা গেছে যে সেনাবাহিনীতে যারা মহিলা আছে তারা ভালো করছে এবং কেউ এখানে ব্রিগেডের জানার মতো এমন আছে এবং আপনার আমাদের নেত্রী একমাত্র নেত্রী যে নাকি সংসদের প্রথম স্পিকার আপনার মহিলা করছে এবং আপনার আমাদের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহিলা আমাদের শিক্ষামন্ত্রী মহিলা করছে এবং আপনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সারাভা মহিলা ছিল এবং এই সংসদের যে উপনেতা মহিলা করছে এবং এটা শেখ হাসিনা এই জন্যই করতে পারছে কারণ সে মানুষকে হৃদয় থেকে ভালোবাসে এবং অন্তর থেকে ভালোবাসে আপনার বাস্তবতাকে অন্তর মন ধারা ভালোবাসে যেটা নাকি আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান করতো এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যখন শুরু হইল আপনার শুরুর প্রথমেই দশে এপ্রিল আমাদের ঘোষণাপত্র যা নাকি সতেরো এপ্রিল পাঠ করা হইলো ওইখানে মাত্র তিনটি শব্দ কেউ যদি আপনার পরে বা আমাদের সংবিধানেও তাহলে এটা পড়া হয়ে যায় এটা ছিল সে যে মানবিক মানুষের মানবিক মর্যাদা সাম্য নির্যতা মানুষের মানবিক মর্যাদা সাম্য এবং নির্যতা তো মানবিক মর্যাদা বলতে তার জন্য অর্থনৈতিক আপনার সামাজিক তার নিরাপত্তা তার জীবনের নিরাপত্তা তার কর্মস্থলের নিরাপত্তা তার পেশাগত নিরাপত্তা এগুলো যেমন মানে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা যেমন নিশ্চিত হবে আর সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং এই সমান অধিকার আপনার নারী পুরুষে আপনার
পঁচাত্তর থেকে দীর্ঘদিন আপনার যদি ছিয়ানব্বই দিন আপনার তেইশ বছর এখানে আপনার মানে অন্য ধরনের আপনার সংস্কৃতি চালু ছিল যার ফলে আমি প্রথমেই বলেছি যে আমাদের সরকার যখন প্রথম ক্ষমতায় আসলো তখন আপনার এই দারিদ্র্যর হাত ছিল আপনার তিপ্পান্ন পার্সেন্ট এটা কমে এখন মানে একুশ বা বাইশ পার্সেন্ট হয়েছে তো দরিদ্র তো আগের চেয়ে কমছে এবং মানুষের যে ধনীগড়ের পার্থক্য অনেকটা কমছে কিন্তু এখনও এই সমতা ভিত্তিক সমাজ হইতেছে না কিন্তু এটা করার জন্য জনতা শেখ হাসিনার অনেকগুলি পদক্ষেপ আছে এটা যদি বলতেছে আপনার প্রথমেই একমাত্র শেখ হাসিনার নেত্রী যে নাকি ছিয়ানব্বই ক্ষমতা এসে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প করলো এবং এটার লক্ষ্য ছিল যে দরিদ্র মানুষের হার যেন কমায় যা এবং মাত্র আপনার এক শতাংশ চল্লিশ বর্গ ফিট জায়গার মধ্যে আপনার তার বাড়ি আঙ্গানা যেমন নাকি পোশাক হবে লাল শাক হবে আপনার মানে শাক সবজি হবে ধন্যবাদ আপনার গঠনমূলক বক্তব্যের জন্য দর্শক আলোচনার এই মুহূর্তে সময় হচ্ছে হয়েছে একটি বিজ্ঞাপন বিরতি নেওয়ার নিচ্ছি বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণ পর সেই সেই সাথে আমাদের সঙ্গেই থাকুন চ্যানেল কর্ণফুলির সাথেই থাকুন নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইবা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী আখতারুজ্জামান সেন্টারে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও একশো এগারোটি আকর্ষণীয় পুরস্কার নিয়ে শুরু হল মাসব্যাপী ঈদ বিক্রয় উৎসব দু প্রথম পুরস্কার আকর্ষণীয় মোটর সাইকেল দ্বিতীয় পুরস্কার এলইডি টিভি তৃতীয় পুরস্কার ফ্রিজ সহ রয়েছে একশো এগারোটি আকর্ষণীয় পুরস্কার তাছাড়া প্রতি সপ্তাহে রয়েছে দশ হাজার টাকার বাম্পার ড্র আখতারুজ্জামান সেন্টার মানুষের আস্থার ঠিকানা যোগাযোগ বাদামতলির মোড় একুশ বাই বাইশ আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা চট্টগ্রাম ফোন শূন্য এক আট এক নয় আট তিন সাত পাঁচ শূন্য পাঁচ বিরতির পর সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ সাজিদ খান টুটুল আর আলোচনা শুনছিলেন উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশ ফিরছি আমাদের বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক নির্মাতা লিলি আপার কাছে আমি আপনার কাছে জানতে চাইব সরকারের উন্নয়ন করবে তাদের তাদের দাবি যে আওয়ামী লীগ সরকার উন্নয়নের রোল মডেল সেটা আসলে কতটুকু যুক্তিযোগ্য আদৌ কি সেটা এটা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত এবং সঠিক দাবি কেন এটা তো উন্নয়নের রোল মডেলে বাংলাদেশ এটা তো আমরা আসলে চোখ খুলেই দেখতে পাই আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি যে মহাকাশ থেকে সমুদ্রে কোথায় নেই রাস্তাঘাটে সব জায়গায় আছে তবে আমি যে কথায় একটু আগে বলতেছিলাম যে আমাদের আসলে শুধু রাস্তাঘাটের উন্নয়ন হলে হবে না আমাদের মানবিক উন্নয়নটা বেশি বড় দরকার হ্যাঁ যেটা আমাদের গনি ভাই বললেন একটু আগে আমার বড় ভাই তো উনি যেটা বললেন এটা অবশ্যই এই শিক্ষা আমাদের যে নীতি সেই নীতিটা আমাদের পালন করতে হবে শুধু পালন না ধারণ করতে হবে সে ধারণটা আমরা যেভাবে করব আমি যেটা মনে করি যে আমরা স্কুলে বলি মাদ্রাসায় বলি সে যেখানেই বলি না কেন আমাদের শিক্ষক যারা থাকবেন তারা আসলে আমরা যখন ছোটোবেলায় শিক্ষকদেরকে আমরা বাবার মতো জানতাম হ্যাঁ তো এখনকার এখনও কিন্তু আমাদের সেই বাবার মতো জানাটাই আমাদের মেন্টালিটিতে থাকা উচিত আমি মনে করি যিনি শিক্ষক তিনি শ্রদ্ধেয়জন অবশ্যই এবং সেই শিক্ষককেও তার শ্রদ্ধার জায়গাটা নিতে করে নিতে হবে নিজেকে করে নিতে হবে যে জায়গায় দেখছি ইদানিং যে স্কুল শিক্ষক বা মাদ্রাসা শিক্ষক দ্বারা ছাত্রী যৌন হয়রানি বা নির্যাতন এই জায়গাটা আমার মনে হয় যে আমার আমরা যদি আসলে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতাম তাহলে এটা আসতো না আমাদের আসলে মেন্টালিটিকে আরও আপডেট করতে হবে আমাদের আমরা এর সাথে আমি একটু অ্যাড করি যে বাংলাদেশ সরকারের যে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডগুলোকে অব্যাহত রাখা দরকার তো সেই সম্বন্ধে আপনি কি বলবেন হ্যাঁ অব্যাহত বাংলাদেশ সরকার আওয়ামী লীগই করবে নাকি অন্য কোনো দল এসে করতে পারে না আমি তো মনে করি বাংলাদেশ সরকার বলতে বর্তমান সরকার আওয়ামী লীগ প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ছাড়া এটা কাউকে দিয়ে সম্ভব না 
কারণ বিগত এত বছরেও হয় নাই আর এটা সম্ভব না ওনার মতো করে বাংলাদেশটাকে ভাবা এটা আর কারো দিয়ে সম্ভব এটা আসলে চিন্তাও করা যায় না ভাবাও যায় না কে করবে এখন যারা আছে হয় স্বাধীনতার পক্ষের দল না হয় বিপক্ষের দল বিপক্ষের দল কি কখনো চাবে তারা তো এখনো বাংলাদেশকে বাংলাদেশ স্বাধীন এটা মানতেই রাজি না আমরা বাঙালি সেটাই তারা বলতে রাজি না তারা সুযোগ পাইলে তারা উর্দু ভাষায় কথা বলে হ্যাঁ আমি মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তান হিসাবে আমি যেটুকু বুঝি ধারণ করি সেটা আমি আমার পরিবার থেকে সেই শিক্ষাটা পেয়েছি সম্বন্ধে যখন বললেন তখন আমার একটু খেয়াল হলো যে আমাদের যে এখন পাকিস্তানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান তিনি কিন্তু বাংলাদেশকে ভারত এবং পাকিস্তানের চেয়ে আরও অনেক উপরে দেখছে এবং তিনি বলছেন যে বাংলাদেশ কিন্তু উন্নয়নের মহাসড়কে আসলে বাসছে সে সম্বন্ধে আপনি কি বলবেন হ্যাঁ জনাব ইমরান খানকে ধন্যবাদ যে উনি আসলে ফেয়ার কথা বলার চেষ্টা করেছেন কিন্তু কেন বলেছেন সেটা আমি জানি না তার পিছনে কোনো কারণ আছে কি না সেটা হচ্ছে আসলে উনি কেন বিশ্বের সব জায়গা থেকেই তো বলবে যে না বাংলাদেশ এখন একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে জায়গাটাকে দাঁড়ানোর জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনা ওখানে নিয়েছেন এবং সেই জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনাকে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে মমতা বই মা হিসাবে আপনি চিন্তা করতে পারবেন কি আপনি গিয়েছেন কিনা আমি জানি না আমাদের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ওখানে যেভাবে এই রোহিঙ্গাদেরকে উনি আশ্রয় দিয়েছেন থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন খাদ্য দিয়েছেন সকল কিছুর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং বাচ্চাদের শিক্ষার জন্য এবং এখন জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপরে এখন কাজ করছেন এবং সব ব্যাপারে কাজ করছেন এই জায়গাটা থেকে আপনি আপনি গিয়ে থাকলে দেখবেন অবশ্যই আমি গিয়েছি বারবার কয়েকবারই গিয়েছি এবং আমি দেখেছি যে আসলে ওরা তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওরা কি আসলে মানুষ যে ওদের কি মানসিকতা বোধ আছে ওরা এত কষ্ট করে এসছে ওরা এইভাবে না খেয়ে না খেয়ে এক একজন কঙ্কালসার এখানে যখন আসছে ওরা তো এখন কিন্তু ওদের স্বাস্থ্যগত অবস্থাও আগে চেয়ে ভালো কিন্তু যদিও ওদের জনসংখ্যা খুব বেড়ে যাচ্ছে একটা ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে তবু আমি মনে করি এইটা শুধুমাত্র জননেত্রী শেখ হাসিনাকে দিয়ে সম্ভব অন্য কাউকে দিয়ে তো সম্ভবই না প্রশ্নই আসে না সুন্দরভাবে আপনি আপনার ইয়ে তুলেছে তো ভাই আপনি আপনার কাছে আমার আরেকটি প্রশ্ন থাকবে যে আপনি আমাদেরকে জানাবেন সরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিরোধী দলের ভূমিকা কি বা বিরোধী আদো উন্নয়নের কাজে কি সরকারকে কতটুকু সহযোগিতা করছে বিরোধী দল বলতে কি আমি আমাদের যে বিরোধী দল সংসদের যে আমাদের জাতীয় সংসদের যে বিরোধী দল হ্যাঁ নাই কিন্তু আমার কথা হচ্ছে হ্যাঁ ওনারা যে যারা বিরোধী দলে আছেন তারা যেহেতু সন্ত্রাসবাদের সাথে নাই এবং সেই জায়গাটা সন্ত্রাসবাদটা জননেত্রী শেখ হাসিনা এটাকে নির্মূল করতে নির্মূল করতে না পারলেও এটা কিন্তু প্রতিহত করেছে এটা আমি মনে করি যে প্রতিহত করতে পেরেছে রাইট হ্যাঁ তো এখন তো আর ওটা নাই আর ওনারা অঙ্গাঙ্গিভাবে যেহেতু আমাদের বিরোধী দলে আছেন এবং ওনারা ওনাদের পক্ষ থেকে যতটুকু সহযোগিতা করার ততটুকু করতে করে কি না তা জানি না তবে মানে বাধা দেওয়ার মতো ক্ষমতা তাদের নেই এইটুকু ইনশাল্লাহ আমি আল্লাহর উপরে ভরসা রেখেই বলতে পারি জননেত্রী শেখ হাসিনা যেদিন আছেন যতদিন আছেন ততদিন আমাদের এই উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অগ্রধারা অববাহিত থাকবে এবং এটা সমাধান করবেন ইউনি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করছে তো সেই জায়গা থেকে আপনি তাদের কিভাবে আমাদের দেশের উন্নয়নে তারা কিভাবে অগ্রগতির পথে কিভাবে তারা আমাদেরকে সহযোগিতা করতে পারে বলে আপনি মনে করেন না আমরা আপনার যারা সচেতন নাগরিক এমনকি আমাদের বাংলাদেশ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কিংবা জননেত্রী শেখ হাসিনা আপনারা বারবার শুনেছেন যে আমরা চাই যে একটা শক্তিশালী আসলে গণতন্ত্র এবং শক্তিশালী গণতন্ত্রের জন্য শক্তিশালী বিরোধী দল অবশ্যই দরকার তবে এই ক্ষেত্রে আপনার সরকার হোক বিরোধী দল হোক অন্য রাজনৈতিক সংগঠন হোক প্রত্যেকের মূল ভিত্তি হইতে হবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু আদর্শ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাইরে কোনো বিরোধী দল কেন কোনো রাজনৈতিক করারই কারো কোনো অধিকার নেই বরং আগে যারা এরকম মানে স্বাধীনতা বিরোধী রাজনৈতিক দল গঠন করেছিল 
যারা ধর্মের নামে রাজনৈতিক সংগঠন করেছে আপনার তাদেরকে রাজনৈতিক সুযোগ থেকে বাইরে রাখা দরকার কারণ হচ্ছে যদি এই দেশের আপনার সংবিধান যদি বিশ্বাস না করে দেশের মুক্তিযুদ্ধকে যদি বিশ্বাস না করে এবং দেশের যে স্থপতি যায় একটি স্বাধীন সম মানে রাষ্ট্র উপহার দিল তাকে যদি বিশ্বাস না করে এই দেশের আমাদের মূল যে পরিচয় যে জাতিতে আমরা বাঙালি চিন্তা চেতনা অসাম্প্রদায়িক ধর্মে আমরা নিরপেক্ষ এবং ভাষা আমাদের বাংলা এটা আমাদের সাংবিধানিকভাবে সাংবিধানিকভাবে এটা আমাদের পরিচয় তাই যারা বিশ্বাস না করে তাদের মূলত এখানে ওই রাজনীতি করার কোনো অধিকার থাকার কথা না তো দীর্ঘদিন আপনার এখানে অপরাজনীতি থাকার কারণে তারা রাজনীতি করেছে তো এই সুযোগ আর তারা পাবে না আমি মনে করি যে একা জাতীয় সংসদে এই রকম বিল আনা দরকার যারা আমাদের মূল যে পরিচয় আমাদের মূল যে বৃত্তি এবং মুক্তিযুদ্ধের যে বৃত্তি এর বাইরে যে সব রাজনৈতিক দল আছে তাদেরকে চিহ্নিত করে আপনার তাদের দলের এবং দলের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট ছিল তাদের বরং শাস্তির আওতায় আনা দরকার আইনের আওতায় আনা দরকার যেমন নাকি আমাদের মানবতা বিরোধী আমাদের যুদ্ধ অপরাধী তাদেরকে আপনার প্রায় চৌচল্লিশ বছর আটচল্লিশ বছর পরে জনদের শেখ হাসিনা তাদের বিচার কার্যকর করেছে এবং বাকিদের করবে অনুরূপভাবে জাতির এখন এটা প্রত্যাশা মানে জাগেছে যাতে এটা মনে করে যে এই দেশে পঁচাত্তর পরবর্তীতে যারা আপনার সেনাবাহিনীর ব্যারাক থেকে নিজে বের হয়ে আসা নিজে সর্বশেষ রাষ্ট্রপতি হয়ে গেল আপনার হানা বুটের মাধ্যমে সে রাষ্ট্রপতি হয়ে গেল এবং ক্ষমতা থাইকা যারা আপনার আওয়ামী লীগ থেকে বিভিন্ন দল থেকে যারা আপনার সুবিধা বঞ্চিত ছিল যারা এই দেশে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সাথে ছিল ওই রকম লোকজন নিয়ে আপনার দল গঠন করছে এমনকি আপনার আপনার এই পঁচাত্তর পর থেকে আটাত্তর পর্যন্ত এই কয়েক বছরে প্রায় উনিশ বারের মতন আপনার ক্রু হয়েছে সেনাবাহিনীতে এবং অসংখ্য যারা মুক্তিযুদ্ধের বিশ্বাসী আমাদের সেনাবাহিনী অফিসার ছিল যারা দেশপ্রেমিক অফিসার ছিল তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে বিনা বিচারে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে এবং এইসব হত্যাকাণ্ডে আসলে বিচার হওয়া দরকার এবং এই দেশে আপনার বিরোধী দল আমরা শক্তিশালী চাই শক্তিশালী গণমাধ্যম চাই এবং জনগণের অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য এটা প্রয়োজন তবে আপনার ওই বিরোধী দল অবশ্যই দেশের সংবিধান দেশের মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু এবং আমাদের যে মানে আত্মপরিচয় আমার এইগুলি বিশ্বাস করে এই দেশে সাহিত্য সংস্কৃতি এইগুলি বিশ্বাস করে এই দেশে রাজনীতি করতে হবে আপনার একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এর আগে আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে আমাদের একটি রাজনৈতিক দল যার নাকি আপনার নমিনেশন নাকি তিনশো জন ইয়া করছিল আপনার ওই পাকিস্তানের আপনার তাদের যে মানে ওই গোয়েন্দা সংস্থা তারা তাদের নমিনেশনকে পাইবো না বলে নিশ্চিত করছে বরং আপনার দেখা গেছে যে ওই যারা তাদেরও টেগি নেতা ছিল তাদেরকে নমিনেশন দেওয়া হয় নাই তাই যার ফলে যদি পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা যদি এই দেশের নমিনেশনকে পাইবো এটা যদি নিশ্চিত করে তার এই দেশের সংসদ এটা হবে না পাকিস্তানের সংসদ হবে যার ফলে জনগণ দেখেছেন যে কীভাবে তাদেরকে ঘৃণা ভরে আসলে ওইটা বয়কট করেছে মাত্র তিনশো আসনের মধ্যে তারা হয়তো ওইটা পাঁচটা আসনের মধ্যে পাইছে আর একটা ঐক্য ভনসদ দুইটা মোট ষাটটি আসন পাইছে তিনশো আসনের মধ্যে তা আপনার এরপর থেকেও যদি তারা শিক্ষা না এবং ওই শুধু ওই রাজনৈতিক দল না সকল রাজনৈতিক দল এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সহ আপনি যারা আমরা রাজনীতি করি যারা সংগঠন করি আমাদের প্রত্যেকের এটা মানে শিক্ষা নেওয়া উচিত যে এই দেশে যদি কেউ বঙ্গবন্ধুর মানে আদর্শের বাইরে থাকে মুক্তিযুদ্ধ আদর্শের বাইরে থাকে তাহলে এইটা হয়তো সাময়িকভাবে সে লাভবান হইতে পারে এটা দীর্ঘস্থায়ী হবে না ট্যাক্সই হবে না জনগণ কোনোদিন এটা গ্রহণ করবে না বন্ধুর সম্বন্ধে একটি আমার আমাদের আর কি আমাকে একটু আলাদা একটি প্রোগ্রাম করা উচিত আমি বলে মনে করছি তো আপনাকে আমি আর একটু জানতে চাইবো যে বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যে দশটি প্রকল্প নিয়েছে মেগা প্রকল্প যাকে বলা হচ্ছে সেই প্রকল্প সম্বন্ধে এবং পাশাপাশি আপনি জানেন যে বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যেই পদ্মা সেতু যেটা আপনি বললেন শেখ হাসিনা হয়তো যা চিন্তা করে যা জানে এটা আমরা জানি না এমনকি আপনার তার যতটুকু দূরদৃশ্য দৃষ্টি তার যতটুকু চিন্তা এটা অন্যদের পক্ষে থাকাও সম্ভব না যেহেতু সে বঙ্গবন্ধুর কন্যা আপনারা যেটা লক্ষ্য করেছেন উনি বলেছে যে আসলে আমাদের বিশ্ব ব্যাংক যখন পদ্মা সেতুতে মানে মানে লোন দিবে না ঋণ যখন অর্থায়নে যখন অস্বীকৃতি জানাইছে জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর কন্যা দিকে এসে বলছেন আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে হবে শুধু বলেই না উনি এটা প্রমাণও করছে এবং জানাকে দৃশ্যমান এখন আমাদের বোধ হয় এগারো বারোটা অলরেডি বারোটা স্প্যান আমাদের মানে হয়ে গেছে এবং আপনার জননেত্রী শেখ হাসিনা একমাত্র নেত্রী যে আপনার কোনো মানে যুদ্ধ ছাড়া কোনো রক্ত ক্ষয় ছাড়া দেশের সীমানা বাড়ছে আমাদের সিটমোহন সমস্যার সমাধান যেটা হয়েছে এমনকি আপনার ওই আমাদের যে উনি বলেছে সমুদ্র সীমা বাংলাদেশ আয়তনের সমান সমুদ্র সীমা মিয়ানমার থেকে পেয়েছি এবং আপনার এটা শেখ হাসিনা দ্বারা মানে সম্ভব হয়েছে এবং শেখ হাসিনা আপনার এই দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে মধ্যমে যারা বলেছে ইতিমধ্যে দেশ মানে উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি পেয়েছে এবং গত
আমাদের এই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে আপনি লক্ষ্য করেছেন যে জনদের শেখ হাসিনা সে একটা ডেল্টা প্ল্যান ঘোষণা করছে এবং ডেল্টা প্ল্যানটা হচ্ছে আপনার আপনার ওই একুশশো সাল পর্যন্ত মানে আগামী একশো বছরে কি হবে শত বছরের প্ল্যান এটা ঘোষণা করেছে এবং ওইটা যদি আমরা দেখেন ওইটাতে যা আছে এবং ওইটা বদি পরিকল্পনা একটা আছে আমি পুরোটাই পড়ছি এবং ওইটার মধ্যে যা আছে যেটা নাকি দারিদ্র্যর কথা কোনো দারিদ্র্য থাকবে তো নাই বরং আমাদের নদী গুলি আগের যে অবস্থানে ছিল আমাদের বনায়ন যে অবস্থা ছিল আমাদের জীব বৈচিত্র্য যে অবস্থানে ছিল এবং কি আমাদের কৃষ্টি কালচার আমাদের নৈতিকতা যে অবস্থানে ছিল এবং কি এইগুলি মানে ওই অবস্থানে ফিরে নেবে এবং এটা দেশের সব মানে বিশ্বের মানে সবচেয়ে বেশি আধুনিক আপনার সুযোগ সুবিধা মানে এখানে থাকবে আধুনিক সুবিধা সমৃদ্ধ মানে থাকবে এমন কি আপনার ইতিমধ্যে আপনার আধুনিক অনেক সুযোগ সুবিধা মানুষ পাইতেছে এবং দশটা কেন আপনি হয়তো দশটা বলে আমি তো মনে করি কোনটা আপনার মেগা মানে প্রকল্প বলেন না ইতিমধ্যেই আপনার আমাদের ওই ঢাকা মানে চিটাগাং ঢাকা সিলেট ঢাকা মমিসিং ঢাকা আপনার টাঙ্গাইল ঢাকা আপনার খুলনা এগুলি ফুল রানে উন্নীত হয়েছে এবং আপনি কোনো কোনো সিক্স লাইনে হইতেছে এমনকি আপনার এই মানে রূপপুর যে পারমাণবিকা আপনার যে আমাদের পদ্মা সেতু মানে এটা তো হয়েছেই এমনকি আপনার মেট্রো রেল এটা করতেছে আপনার ওই গাজীপুর থেকে আপনার এয়ার পর্যন্ত এয়ারপোর্ট পর্যন্ত আপনার ওইটা বিটিএ নামে মানে ওইটা এক করতেছে যা মানে বিশ মিনিটে আপনার ইয়াতে আসা যাবে এবং আপনার এই ঢাকাতে আপনার দেখেন এখানে যে আপনার ইয়া গুলি করছে আপনার ওই ফ্লাইওভার ব্রিজগুলি করছে ফুটওভার ব্রিজ করছে এবং আপনার এইগুলি এখন কত কয়েকদিন আগে সিদ্ধান্ত হয়েছে নেত্রী বলে দিছে যে মানুষ যেহেতু আসলে এত উসা উঠা তারা কষ্ট মনে করে এইগুলি আপনার ওই চলন্ত সিঁড়ি করে দেবে চলন্ত সিঁড়ি করে দেবে অ্যাক্সিলেটর করে দেবে এবং আপনার যেগুলি আপনার ওই যে ওই জেবরা কোচিং আছে ওইখানে মানুষ যেহেতু দেখতে ড্রাইভার দেখতে সমস্যা এগুলি আপনার বাতিল জ্বলবে এরকম মানে করে দেবে এবং আপনার ওই অলরেডি কাজ শুরু হয়ে গেছে কাজ শুরু হয়ে গেছে এগুলি করতেছে তাই কাজে এমনকি নির্বাচনে যে প্রথম যে আপনার মেনিফেস্টোর আপনি যদি দেখেন ওটা লক্ষ্যই ছিল যে প্রত্যেকটা মানে গ্রাম হবে শহর গ্রাম হবে শহর এই কথার অর্থ এই কথার অর্থ হচ্ছে গ্রাম হবে শহর মানে শহরে যে সুযোগ সুবিধাগুলি আছে শহরের মনে করেন আপনার যেমন উন্নত মানে শিক্ষা ব্যবস্থা আপনার বিদ্যুতের ব্যবস্থা গ্যাসের ব্যবস্থা আপনার এখানে যে আপনার ইন্টারনেট সুবিধা এইগুলি মানে গ্রামের মানুষ মানে যেন পাওয়া যায় এবং যোগাযোগের সুবিধা ইতিমধ্যে কিন্তু পাইতেছে ইতিমধ্যেই পাইতেছে আপনারা জানেন যে প্রত্যেকটা ইউনিয়ন পরিষদকে একটি আপনার ইউনিয়ন ওই কম্পিউটার কমপ্লেক্স করা হয়েছে যেখানে একটা ছেলে আপনার চাকরি দরখাস্ত করতে হলে কিংবা সে মেডিকেলে ভর্তি হইব আগে সেই পঞ্চগড় থেকে টেকনাফ থেকে কক্সবাজার থেকে সে ঢাকায় সে জমা দিতে হয়েছে কিন্তু সে এখন তার ওই বাড়ির মানে তার মানে গড়ের দরজার পাশে ইউনিয়ন পরিষদে গিয়া ওই কম্পিউটারে পূরণ করতে পারতেছে রেজাল্ট ওইখানে দেখতে পারতেছে আবার সে আপনার ওইখানেই সে ওই মানে চাকরির ইন্টারভিউটা সে মানে অ্যাপ্লিকেশনটা করতে পারতেছে এমনকি আপনার কোনটা করে নাই আপনার মানে চিকিৎসা ওইখানে আপনার ওই ই সার্ভিস আছে আপনার মানে ওইখানে নির্দিষ্ট নাম্বারে কল করলে আপনার এই সমস্যার জন্য কি প্রাথমিক চিকিৎসা মানুষ পাইতেছে আপনার একজন কৃষক সেটা পাইতেছে হ্যাঁ তিন নাইনে তো এটা হচ্ছে জরুরি সেবা যে কোনো সেবা পাইতেছে আপনার এখানে চারটা সেবা সাধারণ দেওয়া হয় যেমন মানে ফায়ার ব্রিগেডের যদি কোনো সেবা থাকে আপনার অ্যাম্বুলেন্সের যদি কোনো সেবা থাকে এরকম দুর্ঘটনা জড়িত অগ্নি এইগুলি সেবাগুলি দেওয়া যায় এমনকি ওইটা যখন প্রথম চালু হইলো আপনার মানে রক্ষণীয় যেটা আপনার লক্ষ্য করেন কি অনেকে মনে রাখে না আপনার অনেকে এটা মনে রাখে না আমি এটা মনে রাখছি ওই যে প্রথম জন চালু হইলো আপনার এটা চালু হয়েছে প্রায় এক বছর হয়ে গেছে গত বছরের মার্চে চালু হয়েছে তা আপনার রাজশাহীতে একটা নির্মাণাধীন আপনার ওই বিল্ডিংয়ের আপনার ওই পানির যে মানে চৌবাচ্চা ওইটাতে আপনার ওই একটা কুকুর পড়ে গেছে কুকুর পড়ে যাওয়ার পরে তার কিছু জায়গায় তুলতে পারতেছিল না যন্ত্রিতে তুলতে পারতেছিল না তখন আপনার এই ট্রিপল নাইনে ফোন দিছে ট্রিপল নাইনে ফোন দেওয়ার পরে আপনার ফায়ার সার্ভিসের লোকজন গিয়ে ওইটাকে উদ্ধার করছে তো এখানে লক্ষণীয় যেটা যে একটা মানুষের জীবন না শুধু একটা কুকুরের জীবন বাঁচানোর জন্যও ট্রিপল থ্রিতে দেওয়ার পরে কয়েক মিনিটের মধ্যে এখানে সুযোগ গেছে এবং ওইটা উদ্ধার করছে এবং পরের দিন আপনার মানে আমাদের ইত্যাফা প্রথম আলোর সব কাগজগুলিতে নিউজটা ছিল এটা আমার মনে আছে তাই আপনার এরকম অনেকগুলি সেবা চালু করছে তো এটাকে ট্যাক্সই করার জন্য ট্যাক্সই করার জন্য যে কাজগুলি করতে হবে আপনি আমার আফারে বলছেন বারবার প্রশ্ন কী করা দরকার সরকারের উন্নয়ন অগ্রগতি যে অব্যাহত রাখতে আমাদের কিছু পদক্ষেপ সরকার ইতিমধ্যে নিয়েছে তবে আমি সংক্ষেপে বলব যে প্রথম কাজটাই হয়েছে যে আমাদের যার যে দায়িত্বটা আমরা সততার সাথে দেশগণের সাথে পালন করব এবং আমাদের নেত্রী ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছেন যে প্রথমে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল নেত্রী সফল আপনারা জানেন যে দুই হাজ
আমাদের সরকারকে পতন ঘটাইব এরকম একটা উদ্দেশ্য নিয়ে যে শেখ হাসিনার সরকার পতন ঘটে যাইব অলরেডি কিছু রাজনৈতিক সংগঠন আন্তর্জাতিক চক্রান্তে তারা অলরেডি ওই ভাবে তৈরি ছিল কিন্তু দেখা গেছে মাত্র কয়েক ঘন্টায় আপনার নেত্রী ওইটা আপনার ওই ট্যাকেল দিয়েছে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং এরপর থেকে এই সন্ত্রাস জঙ্গি বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে আছে নিয়ন্ত্রণে আছে তা আপনার পহেলা জুলাইয়ের পরে কিশোরগঞ্জের সুরারে কি আরও কয়েকটা জায়গায় হয়েছে তো এইগুলি নিয়ন্ত্রণে আছে নিয়ন্ত্রণে আছে তবে আপনার আমাদের এই উন্নয়ন অগ্রগতিটা অব্যাহত রাখতে আপনার প্রথম যেটা যার যে দায়িত্বটা সতর সাথে করতে হব এবং একটি দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি এবং নেত্রী যে মাদক বিরোধী যে ইয়া চলে যায় যুদ্ধে মাদকের বিরুদ্ধে মাদকমুক্ত একটি সমাজ আমাদের দরকার কারণ মাদকের সাথেও আপনার ওই অবৈধ অর্থায়ন এবং সন্ত্রাসের একটা যুগ শাস্ত্র আছে তাই আপনার এই দুর্নীতিটা আমাদের দমন করতে হবে আর সমতা ভিত্তিক একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করতে হবে কারণ সমাজে যদি আপনার বৈষম্য থাকে তো মানুষের না পাওয়া থেকে একটা বিক্ষোভ থেকে তার মধ্যে একটা সহিংসতার পয়দা হয় এই জন্যেও আপনার আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যে মূল লক্ষ্যটাই ছিল যে একটি সমতা ভিত্তিক সমাজ এটা জন্য জননেতা শেখ হাসিনা কাজ করতেছে এবং জননেতা শেখ হাসিনাকে আমাদের সহযোগিতা করতে হবে আর আমরা যারা আছি আমাদের একেবারে আঠারো কোটি নাগরিক প্রত্যেকে যার যে অবস্থানে যার যে দায়িত্বটা আমরা সততার সাথে স্বচ্ছ নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ যেহেতু আমাদের শ্রদ্ধেয় গণি মিয়া বাবুল বাবুল সাহেব তিনি বলেছিলেন যে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি রয়েছেন আমাদের জনতি শেখ হাসিনা তিনিও নারী স্পিকার ও নারী এবং বিরোধী দলীয় নেত্রীও নারী এবং সেই সাথে দেখবেন যে যে আগে যে বিরোধী দলীয় নেত্রী ছিল এবং তিনি কিন্তু ঠিকই বলেছিলেন যে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী পররাষ্ট্রমন্ত্রী তারাও কিন্তু নারী তো আপনাকে আমরা পেয়ে আসলে আমরা আজকে খুব নারী নারী একটা ব্যাপার লাগছে তো সেই জায়গা থেকে আপনি আমাদেরকে জানবেন জানাবেন যে নারীর ক্ষমতায়নে যেমন আমাদের শ্রদ্ধ বাবুল সাহেব বলেছিলেন যে নারী ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ ঠিকই এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কিন্তু এই ঘটনাও দেখছি নুসরাত হত্যার মতন ধর্ষণের মতন ঘটনা আমরা কিন্তু সেটাও দেখছি যে নারীরা এত ক্ষমতায়নে থাকাকালীন অবস্থায় নার্সকে ধর্ষণ করা হচ্ছে বাসের মধ্যে সেই জায়গাটা আপনি একটু পরিষ্কার করে আমাদেরকে জানাবেন ধন্যবাদ আপনাকে একদম সময় উপযোগী একটা প্রশ্ন করার জন্য আসলে নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে যাচ্ছে না তা না যাচ্ছে এবং নারীদের এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মানুষের মানসিকতাকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে শুধু নারী না নারী পুরুষ উভয়ের মানসিকতা এগিয়ে নিতে হবে আর এটা আমি ওই জায়গায় যাওয়ার আগে আমি একটু বলবো যে আমরা যদি আসলে এখন আগে থেকে অনেক অ্যাডভান্স হয়েছি এবং পুরুষেরও মানসিকতা হয়েছে অনেক যে না নারীদেরকে এগিয়ে নিতে হবে তা না হলে কিন্তু আমরা নারীরা এখানে আসতে পারতাম না আজকে যদি আমার ঘরের হাজব্যান্ড আমাকে আসতে না দিত বেরোতে না দিত তাহলে কিন্তু এটা আমি পারতাম না তো এইটা তাদেরকে ধন্যবাদ দিই পুরুষ যাতে যারা আমাদেরকে সহযোগিতা করছেন আবার যারা করছেন না ওই যে আপনি বললেন একটু আগে যে নুসরাত হত্যার মতো ঘটনা বা যে মাদ্রাসার শিক্ষক দ্বারা ছাত্রী নির্যাতিত হয় বা শিক্ষক দ্বারা হয় সেইগুলো আসলে মানসিকতারই আসলে আমাদের ডেভেলপ করতে হবে তো এইখানে মানসিকতাটা তৈরি করতে হবে ঘরে থেকে এবং এই জন্যে আমি তখন বলেছিলাম যে আসলে শিক্ষিত মা দাও একটি শিক্ষিত জাতি দেব আমি আমরা একান্নবর্তী একটা পরিবারে আমরা বড় হয়েছি কিন্তু এখন আমাদের সমাজ থেকে আসলে একান্নবর্তী পরিবারটা আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে এইটাও আমি মনে করি যে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে এটা আমাদের এই যে এই সমাজের অবক্ষয়ের একটা কারণ কারণ হচ্ছে যে আমরা যে শ্রদ্ধা সম্মান বোধ পারিবারিক যে বন্ধন এই বাইন্ডিংসটা যদি আমাদের সঠিকভাবে থাকে আমরা যদি পরিবার থেকে শিখি আমরা দাদা দাদির আদর পাই বা মা বাইরে কাজ করছে দাদি ঘরে থাকলো হ্যাঁ ফুপুরা থাকলো একটা একান্নবর্তী পরিবারে থাকলে কিন্তু ওই ঘটনাগুলো কম ঘটে এক আর দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় শেখে মূল্যবোধ শেখে এবং মানে শ্রদ্ধাবোধ শেখে তো আর এটা শুধু যে মেয়েরা শেখে তা না ছেলেরাও কিন্তু শেখে মানে প্রতিটা বাচ্চাই শেখে পরিবারের তো সেই জন্য আমি বলি যে আমাদের আসলে মূল্যবোধটাকে আমাদের সেই জায়গায় রাখতে হবে 
এবং আমাদের স্বাধীনতার জায়গায় স্বাধীনভাবেই চলতে হবে হ্যাঁ যে আমার পিছটন থাকতে হবে তা না এবং প্রতিটা নারীকে যদি আমরা চেষ্টা করি যে না নারীর আসলে ক্ষমতায়ন সেটা আমি ওইভাবে বলব না নারীর আর্থিক ক্ষমতায়ন থাকলেই নারী আর্থিকভাবে সচ্ছল থাকলে তাহলেই তার সামাজিকভাবে একটা মর্যাদা হবে তা না হলে একজন নারী যদি ঘরে বা বাইরে অনেক কাজ করলো কিন্তু তার আর্থিক কোনো আর্নিং সোর্স থাকলো না তাহলে কিন্তু তার কথাটা তার শাশুড়িও নিবে না তার হাজব্যান্ডও নিবে না বা পরিবারের কাউ নিতে যাবে না তো এই যে যে ব্যাপারগুলা এগুলো আমাদের ভাবা উচিত এবং এই ভাবনাটা কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনা ভাবেন হ্যাঁ তো এই যে যে শিক্ষা আমাদের যে জায়গাটা এবং নারী রোল নারীদেরকে রোল মডেলে নিয়ে আসছেন নারীর নাম থেকে প্রতিটা মায়ের বাবার নামের সাথে মায়ের নাম প্রথমে আমরা যেটা সবচেয়ে বেশি পাওয়া পাইলাম সেটা হচ্ছে মা হিসাবে আমি আমার সন্তানের নামের পাশে আমার নামটা আছে কিন্তু আমার কোনো সার্টিফিকেটে কিন্তু আমার মায়ের নামটা নাই এইটা অবশ্যই একটা মানে অবশ্যই বড় উন্নয়ন শুধু উন্নয়ন না এবং সেই জায়গা থেকে শুধু এইটা না সব জায়গায় একেবারে এখন যে স্মার্ট কার্ড বা ভোটার ন্যাশনাল আইডি কার্ড যে যাই বলি আমরা স্মার্ট কার্ড সব জায়গায় কিন্তু বাবা মায়ের আমি গভর্নমেন্টকে এবং বাংলাদেশ শেখ জন শেখ হাসিনাকে আমি আরেকটা ধন্যবাদ জানাই যে আগে দেখতাম যে ওখানে স্বামীর নাম লেখা হতো মেয়েদের নামের সাথে যে বাবার নামের পাশে স্বামীর স্বামীর নাম বা বাবার নাম ছাড়া অবলিক দিয়ে স্বামীর নাম আর মায়ের নাম কিন্তু এইবার যেটা করছেন এটার জন্য আমি অবশ্যই ধন্যবাদ জানাই কৃতজ্ঞতা জানাই সকল নারী সমাজের পক্ষ থেকে যে বাবার নাম আর মায়ের নাম থাকলেই তো এনাফ একটা মেয়ের একটা সংসার যে টিকবেই সব একশো পার্সেন্ট মেয়ের সংসার টিকবে তা কিন্তু না হ্যাঁ তো যদি তার ওখানে ওই ন্যাশনাল আইডি কার্ডে বা স্মার্ট কার্ডে যদি তার নামের পাশে তার স্বামীর নাম থাকে তখন কিন্তু সে ওটা চেঞ্জ করতে তার অনেক সমস্যা ভোগে কিন্তু যদি বাবার নামটা থাকে তাহলে কোনো চেঞ্জ করার প্রয়োজনই নেই বাবা আর মায়ের নাম যেটা এখন হয়েছে এবং এই যে মনে করেন এখন ফিঙ্গারপ্রিন্টের মধ্যে স্মার্ট মানে আগে যেটা ছিল ইউরোপ আমেরিকা বা ওই সব কান্ট্রিতে ছিল যে ফিঙ্গারপ্রিন্টের মধ্যে বা একটা স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে সব কিছু পাওয়া যেত এখন কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে এটা হয়েছে এটাকেও আমরা মানে ছোটো করে দেখার কিছু নেই খাটো করে দেখার নাই এবং নারীদের যেই মর্যাদাটা মর্যাদাটা হবে তখনই আমি মনে করি যে প্রাপ্তি হব আমরা তখনই যখন আমরা সকল নারীরা বুঝতে পারবো যে না আমরা আমরা আমাদের নারীদেরকে নারীদেরকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে পুরুষরা তো যাবেই দিবেই কিন্তু নারীরা যদি নারীদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাই তাহলে কারণ আমরা দেখছি যে এই যে আমি সাবেক কাউন্সিলর ছিলাম টঙ্গি পৌরসভার প্যানেল মেয়র ছিলাম সেই জায়গা থেকে আমি বলি তখন দেখতাম যে শাশুড়ি দ্বারা বউ নির্যাতিত এবং বউ দ্বারা শাশুড়ি এরকম মানে নারীরাই নারীদেরকে নির্যাতন করছে এখন কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার আসার পরে এই যে যেই সামাজিক মূল্যবোধ বা এই কাউন্সিলিংগুলা তারপরে উঠান বৈঠকগুলা ওগুলো তো ওই ট্রপিক্সগুলো থাকে সেই ট্রপিক্সের কারণে কিন্তু এখন আসলে প্রত্যেকটা শাশুড়ি চায় যে না ঠিক আছে আমার ছেলের বউটা চাকরি করুক হ্যাঁ চাকরি করলে তো আমার ছেলের ইনকাম হচ্ছে আমার পরিবারে এই টাকাটা আসছে এটা কিন্তু তখন ছিল না আমরা দুই হাজার দুই সাল থেকে তখন কি দেখছি যে তখন দেখতাম যে বাড়ির বউ ঘরের বাইরে যাবে এটা কিন্তু শাশুড়িরা চাইতো না এখন কিন্তু শাশুড়িরা চায় যে না আমার ছেলের বউটা বাইরে যাক এটা আমাদের নারীদের উন্নয়ন হয়েছে মানসিকতা আসলে যথার্থ ওই যেন আমাদের আগে থেকে মানসিক অনেক উন্নয়ন হয়েছে এবং আমাদের উন্নয়নকে অব্যাহত রাখার জন্য আমাদের জাতীয় কবি বলেছে যে বিশ্বে বিশ্বে যা সৃষ্টি করলাম কর অর্ধেক তার করি আছে নারী অর্ধেক তার নর তে বিশাল আসরে নারী অর্ধেকেরই আরও বেশি কোনো কোনো মানে জেলাতে তে আপনার এই অর্ধেক বা অর্ধেকের বেশি নারীর সমাজকে পিছনে রেখা একটি দেশের উন্নয়ন অগ্রগতি গতিশীল রাখা সম্ভব না তবে সরকার যেমন মনে করে মানুষ সেখানে তবে এই ক্ষেত্রে নারীদেরকে যেমন শিক্ষিত করতে হবে অনুরূপভাবে তাদেরকে আর্থিক ক্ষমতায়ন করতে হবে যে কথাটা আপা বলেছে যথাযথই কারণ হচ্ছে আপনার শিক্ষিত এবং যদি হইয়ার পরে যদি তার আর্থিক যদি আয়না থাকে দেখা যাচ্ছে তার পরিবারে সে নির্যাতিত হয় অবহেলিত হয় আচ্ছা এই বিষয়ে আপনার কাছে একটি প্রশ্ন করে আমরা আমাদের প্রোগ্রামটিকে আজকে শেষ করব আপনার কাছে জানতে চাই যে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ তিনি উন্নয়নের রুল মডেল হিসাবে কিন্তু মালয়েশিয়াতে 
মানুষ তাকে ওইভাবে চেনে বা ওইভাবেই করে তো আমরা কি আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সেভাবে কি বলতে পারি যে বাংলাদেশের মাতৃ মোহাম্মদ আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনা না তো এই কথার সাথে আমি একমত নাই জন্য কারণ মাহাতির বা ওই আরেকজনের সাথে আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনা তুলনা করার দরকার নাই কারণ জননেত্রী শেখ হাসিনা জননী শেখ হাসিনা কারণ ইতিমধ্যে আপনারা জানেন সে মাদার অফ হিউম্যানিটি উপাধি পেয়েছে সারা বিশ্বের মানবতার জননী আমার মনে হয় যে এটা মাহাতির মোহাম্মদ কেন কেউ মানে উপাধি পায় এবং আপনার আমাদের ওই আট থেকে নয় থেকে আপনার এই উনিশ দশ বছরে যা সে যে উন্নয়ন হয়েছে মালয়েশিয়ায় কেন বিশ্বের আর কোনো দেশে এত উন্নয়ন হয় নাই কাজেই এই উন্নয়নে একমাত্র জনতে শেখ হাসিনা জনতে শেখ হাসিনাই বরং ওই মাহাতির হোক বা যে হোক সারা বিশ্বে আমাদের জনতে শেখ হাসিনা অনুসরণ করবে অনুকরণ করবে এবং বঙ্গবন্ধুর পরে এই বাঙালি জাতির এক অভিসংবাদিত যে নেতা যে নেতৃত্ব যে ইতিহাস অতীত যে যিনি আসে থাকবে এটা জনতে শেখ হাসিনা ধন্যবাদ আপনাদের দুইজনকে আমাদের চ্যানেল কর্ণফুল স্টুডিওতে আসার জন্য দর্শক আপনারা দেখছিলেন কর্ণফুলি নিয়মিত আয়োজন জনতার কথা বলে অনুষ্ঠান এই পর্যন্ত আজ এই পর্যন্তই আবার দেখা হবে নতুন কোনো অতিথির সাথে নতুন কোনো পর্বে সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন এবং অবশ্যই চ্যানেল কর্ণফুলি টিভির সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী আখতারুজ্জামান সেন্টারে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও একশো এগারোটি আকর্ষণীয় পুরস্কার নিয়ে শুরু হল মাসব্যাপী ঈদ বিক্রয় উৎসব দু প্রথম পুরস্কার আকর্ষণীয় মোটরসাইকেল দ্বিতীয় পুরস্কার এলইডি টিভি তৃতীয় পুরস্কার ফ্রিজ সহ রয়েছে একশো এগারোটি আকর্ষণীয় পুরস্কার তাছাড়া প্রতি সপ্তাহে রয়েছে দশ হাজার টাকার বাম্পার ড্র আখতারুজ্জামান সেন্টার মানুষের আস্থার ঠিকানা যোগাযোগ বাদামতলির মোড় একুশ বাই বাইশ আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা চট্টগ্রাম ফোন শূন্য এক আট এক নয় আট তিন সাত পাঁচ শূন্য পাঁচ